ওয়েলকাম টু আর একাডেমি জব নিউজ অ্যান্ড এডুকেশনাল প্রাইমারি টেট দু হাজার তেইশের দশই ডিসেম্বরকে লক্ষ্য রেখে আমরা প্র্যাকটিস সেট তোমাদেরকে করাচ্ছি এই প্র্যাকটিস সেটগুলো প্রত্যেকটাই সাজেস্টিভ এই প্র্যাকটিস সেটগুলো তুমি যদি করে যাও তাহলে পরীক্ষায় তুমি কমন পাবে এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্র্যাকটিস সেট করানো হবে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় তোমরা পেয়ে যাবে আর পিডিএফগুলো তোমরা আমাদের অফিসের টেলিগ্রামে পেয়ে যাবে টেলিগ্রামের লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে কমেন্ট বক্সে দেওয়া রয়েছে দশই ডিসেম্বর পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইভিএস ম্যাথ ইংলিশ বেঙ্গলি সিডিপি সমস্ত প্র্যাকটিস সেট কিন্তু দেওয়া হবে মোটামুটি কালকে একশো সাতাশটার মতো দিয়েছি আজকে আটচল্লিশটার মতো প্রশ্ন আলোচনা করব এই প্রশ্নগুলো করে গেলেই হবে দেখো বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসের পরিমাণ সর্বাধিক বায় তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে আমি কিছু সেকেন্ড সময় দেবো যে তোমরা নিজেরা প্রশ্ন উত্তর করবে আমাকে আবার জানাবে যে তোমরা আটচল্লিশটার মধ্যে কতগুলো পারলে যদি তোমরা পঁয়ত্রিশের পঁয়ত্রিশ প্লাস পাও তাহলে অবশ্যই ভালো স্কোর আর যদি না পাও তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে রেগুলার আরও বেশি বেশি পড়তে হবে দেখো বায়ুমণ্ডলে কোন গ্যাসের পরিমাণ সর্বাধিক অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন এটা অপশান সি নাইট্রোজেন আমি অপশানগুলো যখন পড়ব পড়ার মুহূর্তে তোমরা উত্তরটা দেবে তারপর কোন স্তরে উল্কাপুরে ছাই হয় টপোস্পিয়ার মেসোস্পিয়ার থার্মোস্পিয়ার ম্যাগনোটোস্পিয়ার দেখো কোন স্তরে উল্কা পুড়ে ছাই হয়ে যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা হচ্ছে মেসোস্পিয়ারে তারপরে হচ্ছে যে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ভারী গ্যাস কোনটি কার্বন ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন সংকেতগুলো মনে রাখবে ও টু মানে অক্সিজেন সিও টু মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড এইচ টু মানে হাইড্রোজেন এন টু মানে নাইট্রোজেন তাহলে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ভারী গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তারপরে প্রশ্ন পৃথিবীতে কোন শিলার পরিমাণ সব থেকে বেশি খুব গুরুত্বপূর্ণ আইনশিলা পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলা বেলে পাথর কোনটা হবে দেখো পৃথিবীতে সব থেকে বেশি আমরা পাবো আগ্নেয় শিলা আর ভারতে সবচেয়ে বেশি কি পরিমাণ কয়লা মানে কোন ধরনের কয়লা ব্যবহার করা হয় পরীক্ষায় অনেকবার দিয়েছে এটা হচ্ছে বিটুমিনাস টাইপের কয়লা কয়লা যে চারটি ভাগ রয়েছে সেই চারটি ভাগের মধ্যে বিটুমিনাস হচ্ছে একটা ভাগ এটা ভারতে সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় তারপরে হচ্ছে কোন শিলায় জীবাশ্ম পাওয়া যায় কোন শিলায় জীবাশ্ম পাওয়া যায় আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলা সব কোটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পাললিক শিলা নেক্সট প্যাটোলজির জন্য কাকে বলা হয় প্যাটোলজির জন্য কাকে বলা হয় জফিকে ডুকুচেভকে হিলগার্ডকে নাকি মার্ক কাটকে এটা হচ্ছে ডুকুচেভকে প্রাথমিক শিলা কোন শিলাকে বলা হয় প্রাথমিক শিলা কোন শিলাকে বলা হয় আগ্নেয় শিলা পাললিক শিলা রূপান্তরিত শিলা বেলেপাত শিলা আগ্নেয় শিলা আমি একটু আগে কি বললাম যে কোন শিলা সব থেকে বেশি পাওয়া যায় আগ্নেয় শিলা প্রাথমিক শিলা কোনটা আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর বৃহত্তম তারপরে দেখো পৃথিবীর বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র হলো জীবমণ্ডল শিলামণ্ডল বাড়িমণ্ডল বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র এটা হচ্ছে তোমাদের জীবমণ্ডল অপশান এ বায়োস্পিয়ার শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন এডওয়ার্ড সুয়েজ নাকি মক্স হাউস নাকি জে টিভি নাকি মার্স ও গ্রসা এটা কি উত্তর হবে এটা উত্তর হচ্ছে এডওয়ার্ড সুয়েজ অপশান নাম্বার তোমাদের এ এডওয়ার্ড সুয়েজ প্রথম তোমাদের প্রথম তোমাদের বায়োস্পিয়ার কথাটি ব্যবহার শব্দ ব্যবহার করেছেন অবস্থান ও প্রকৃতি অনুসারে জীবমণ্ডল কয় প্রকার তিন প্রকার দু প্রকার পাঁচ প্রকার আট প্রকার অবস্থান ও প্রকৃতি অনুসারে তোমাদের জীবমণ্ডল হচ্ছে দু প্রকার অপশান বি কে কত পাচ্ছ কমেন্ট করে জানাবে পরিবেশের একটি প্রাকৃতিক উপাদান হলো বাড়িঘর রোপিত উদ্ভিদ নন নদী রেলপথ দেখো রোপিত উদ্ভিদ নন নদী রেলপথ তাহলে পরিবেশের একটি প্রাকৃতিক উপাদান হচ্ছে নদ নদী পরীক প্রাইমারির জন্য এই টাইপের প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায় বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ কীরূপ হয় বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ সবসময় কিন্তু একমুখী হয় বহুমুখী কিন্তু হয় না ঠিক আছে পৃথিবীর মোট আয়তনে কত শতাংশ বায়ুমণ্ডল রয়েছে পৃথিবীর তিরিশ পার্সেন্ট একাত্তর পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট আর এখানে আছে নব্বই পার্সেন্ট অপশান উত্তর হবে একাত্তর পার্সেন্ট আমাদের পৃথিবীতে মোট আয়তনের বায়ুমণ্ডল রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগরটি হল প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর এবং সুমের মহাসাগর উত্তর হচ্ছে তোমাদের প্রশান্ত মহাসাগর তারপরে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর কোনটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর হচ্ছে দেখি কোনটা হবে প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর সুমের মহাসাগর অবশ্যই আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্তর পরে হচ্ছে 
আটলান্টিক মনে রাখবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এগুলো পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে একটি কৌশল হিসেবে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয় দেখো কোনটা তোমরা নিজে অপশনগুলো পড়বে অপশনগুলো না পড়লে কিন্তু হবে না দেখো এখানে প্যারাগুই কোয়েশ্চেন নিয়ে চলে এসেছি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলাম এরপরে আরও কিছু কোয়েশ্চেন এসে দেখে নেবে পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে একটি কোয়েশ্চেন হিসেবে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয় মনোযোগ আকর্ষণ শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিয়ম মেনে চলা নাকি শ্রেণীকক্ষে কৌতূহল জাগিয়ে তোলা দেখো শ্রেণীকক্ষে কৌতূহল জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য তারপরে পরিবেশ বিজ্ঞানের সম্মানিত প্রকৃতি সাহায্য করে পাঠ্যক্রমের লোড হ্রাস এবং নির্দিষ্ট বিষয় প্রবর্তন পাঠ্যক্রমের লোড হ্রাস লোড হ্রাস এবং শিশুদের অর্থপূর্ণভাবে শিখতে সাহায্য করে নাকি শিশু কেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করুন এবং বৃহত্তর সংখ্যক ধারণ প্রবর্তন করুন নাকি পদত্ত তত্ত্ব বর্ণনা থেকে শিখুন দেখো পরিবেশ বিজ্ঞানের সমন্বিত প্রকৃতি সাহায্য করে কি কি সাহায্য করে এটা সাহায্য করে পরিবেশ বিজ্ঞানে এটা সাহায্য করে তোমাদের পাঠ্যক্রমের যে লোড সেটা কিন্তু হ্রাস করে অপশন নাম্বার তোমাদের বি হচ্ছে সঠিক উত্তর পাঠ্যক্রমের যে লোড সেটা কিন্তু হ্রাস করে তারপরে ইভিএসের ম্যাপিং দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে ল্যান্ডস্কেপ অঙ্কনের দক্ষতা ভবিষ্যৎবাণীর দক্ষতা নাকি তোমাদের স্থানগুলির আপেক্ষিক অবস্থান এখানে স্থানগুলির আপেক্ষিক অবস্থানই হচ্ছে তোমাদের রাইট অ্যান্সার অপশন নাম্বার ডি তারপরে এটা দেখো উনিশ সেটা গঠন গঠন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক নয় সঠিক কোনটি নয় এটা হচ্ছে দেখো রিপোর্ট রিপোর্ট কার্ডের প্রতি চতুর্থাংশে রিপোর্ট করতে হবে নাকি একটি শিক্ষককে শেখার উন্নতির জন্য সময়ত সময় মতো পদক্ষেপ নিতে হবে নাকি নাকি এখানে দেখো কি বলেছে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে নাকি শিক্ষা শেখার বিষয়ে যে কোনো তথ্য গঠনমূলক মূল্যায়নের সহায়তা করতে হবে উনিশেরটা উনিশেরটা নিজেরা চেষ্টা করবে প্রত্যেকটা নিজেরা চেষ্টা করবে আমাকে বলবে যে আমি কত পাচ্ছ তারপরে কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলবো অপশান এ হচ্ছে তোমাদের সঠিক উত্তর তারপর একটা দেখে নাও বলেছে আপনি কিভাবে একটি সমন্বিত ইভিএস ক্লাসরুমের জন্য পরিকল্পনা করবেন এক পাঠের মধ্যে দুই বা ততোধিক বিষয় এলেকা একত্রিত করো করে কি নাকি সমস্ত বিষয়কে একটি ভিন্ন পরিকল্পনায় পৃথক করে নাকি বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের জন্য পৃথক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা পরিবেশ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ পৃথক শিক্ষকের ব্যবস্থা করা অপশন কুড়িটা কী হবে কুড়িটা বলেছে দেখো কী হবে এটা হচ্ছে তোমাদের অপশান এ এটা হবে তোমাদের সঠিক উত্তর এক পাঠের মধ্যে দুই পদ্ধতির বিষয় এলেকা একত্রিত করা তার বলতে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ইভিএস একটি বিষয় এলেকা যা সংগত করে বিজ্ঞানের ধারণা ও বিষয়সমূহ বিজ্ঞান সামাজিক অধ্যয়ন পরিবেশগত শিক্ষার ধারণা ও বিষয়গুলি নাকি সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ধারণা ও বিজ্ঞান এটা কোনটা হবে অপশান নাম্বার কোনটা হবে তোমরা নিজেরা চেষ্টা করো এটা হচ্ছে তোমাদের এটা হবে তোমাদের বিজ্ঞান সামাজিক অধ্যয়ন পরিবেশগত শিক্ষার ধারণা এবং বিষয়গুলি অপশান নাম্বার বি হচ্ছে তোমাদের সঠিক উত্তর অপশান নাম্বার বি হচ্ছে তোমাদের সঠিক উত্তর তারপর এটা দেখে নাও শিশুরা অন্বেষণের মাধ্যমে ইভিএস শেখার জন্য প্রচুর জায়গা পায় এটি ইঙ্গিত কিসের দেয় এটা কিসের ইঙ্গিত দেয় এটা ইঙ্গিত দেয় কি ইভিএস রোটের মাধ্যমে শেখা হয় মানে রোড লার্নিং আর কি মুখস্থ বিদ্যা তথ্যের মাধ্যমে ইভিএস শেখা হয় ইভিএস শিশু কেন্দ্রিক ইভিএস শিশু কেন্দ্রিক দেখো দুটো কিন্তু রিপিট হয়ে গেছে এটা কিন্তু ইভিএস শিশু কেন্দ্রিক এটাই হবে অপশান নাম্বার সিটাই হবে রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে তারপরটা দেখো কি বলেছে যে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি ইভিএস সিলেবাসে প্রস্তাবিত থিমের অধীনে একটি উপথিম এই উপথিমগুলো জানতে হবে পরিবার ও বন্ধু খাদ্য প্রাণী সবগুলি এখানে হচ্ছে প্রাণী প্রাণী কিন্তু একটা উপথিম ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে নিচে কোনটি ইভিএস শেখার গঠনমূলক মূল্যায়নের জন্য একটি সরঞ্জাম নয় গঠন মূল্য সরঞ্জাম নয় সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের বার্ষিক অর্জন পরীক্ষা এই বার্ষিক পরীক্ষাটা তোমাদের কিন্তু এ নয় তারপর এটা নিচের কোনটি পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া যায় না পেট্রোলিয়াম থেকে কোনটি পাওয়া যায় না ডিজেল মোম গ্রিক সরি গ্রিস হতো গ্রিস এবং একটু কয়লা এখানে দেখো তুমি কয়লা কিন্তু পেট্রোলিয়াম থেকে আমরা পাওয়া যায় না আর কেট আগের দিন কি পড়েছিলাম পেট্রোলিয়ামকে কী বলে তরল সোনা যারা প্র্যাকটিস সেট ওয়ানটা দেখো নি ইভিএসের অবশ্যই দেখে নেবে আর নেক্সট দিন থেকে আমি তোমাদের জন্য ই নিয়ে আসবো ম্যাথে নিয়ে আসবো তারপরে তোমাদের সিডিপি নিয়ে আসবো সে সাইন্স টিপ সবগুলোই ইভিএস শিক্ষার্থীদের জড়িত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল কোনটা সব থেকে কার্যকর কৌশল হচ্ছে বর্ণনা পাঠ্যপুস্তক পড়া শিক্ষকের ব্যাখ্যা নাকি শ্রেণীকক্ষের বিক্ষোভ এটা অবশ্যই হচ্ছে তোমাদের অপশান হচ্ছে বর্ণনা তারপর এটা দেখো যে কি বলেছে ইভিএস শিক্ষার্থীদের জড়িত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হলো সবচেয়ে কাজ বর্ণনা দেখো এটা আমি আবার রিপিট হয়েছে কোয়েশ্চেনটা ইভিএসে শিক্ষকদের বাচ্চাদের নিজের মূল্যায়ন করার সুযোগ দেওয়া উচিত সমূল্যায়ন
रेटी स्केल कौन कौशल व्यवहार कर रेटिंग स्केले कौन कौशल व्यवहार कर देखो रेटी स्केले व्यवहार कर लिखित प्रश्न पर जो एक् चेकलिस्ट असाइनमेंट एट हे तुम्हारे रेटी स्केले व्यवहार कर पर्यवेक्षण ये गुरुत्वपूर्ण तरह देखो एक विश्वास है जो रत जगह जेगे थका प्राणीगुली केवल को रंगीन वस्तुगुली देखते पाई एट बेगुनी नील सबुज हलुद कमला लाल सदा और कलो तो रत जगह जरा पाखी ता शुदुम सदा कलो देखते पाए कारण तरा रत जेगे थे और तरह सदा कलो देखते पाए जमन आउल पेचा पेचा जमन रत जेगे थे पेचा क्योंकि सदा कलो मैं तरह जो जीवन से सदा कलो एक त्रिश जे वस्तुर मध्य दिए को आलोग्रसी जो पे ना ता बला अस्वच्छ वस्तु स्वच्छ वस्तु उत्तल वस्तु परिष्कार वस्तु जो वस्तु मध्य दिए आलोग्रसी जो पे ना ता तो बोलो ताके तो अस्वच्छ ही बोलो तई ना देखो प्रत्येक प्रश्न गुरुतपूर्ण एक मिस करना कम्यूनि कम्यूनिटी एक गुरुतपूर्ण शिक्षा और शेखार संस्थान कारण कि ये सस्ता और एक्सेस योग्य वयस्क व्यक्तरा ज्ञानी और तरह समय आ ना कि ये वास्तव सेटिंग शेखार सूझ प्रदान कर समाजे उपलब्ध सकल ज्ञान के अजौक्तिक ग्रहण करा जाए देखो कम्यूनिटी एक गुरुतवपूर्ण शिक्षा और शेखार संस्थान कारण हे एट वास्तव सेटिंग से शेखार सूझ प्रदान कर ठीक है और मैक्सिमाम तुम्हारे प्रश्न उत्तर सेगल है जगह रियल लाइफ के रियल लाइफ के तुले धरने कन्स्ट्रैक्ट कर बाचार हाथ हाथ दिए कोज कर यगल उत्तर है और जगह नेगेटिव सेंस बोझा सेगल क्योंकि उत्तर है ना इटा मन रखे इन्हें अनेक सुविधा है तुम्हारा निजे क्योंकि अनेक उत्तर ये तैयारी पर ठीक कर निर्मितगल मध्य को इपिएस श्रेणीकक्षे क्रियाकलाप को इपिएस श्रेणीकक्षे क्रियाकलाप तई बोले देखो ये तुम्हारा जानते हैं देखो ये सबग ओपर सबग ओपर सबग ओपर सबग चौत्रिशा परेश विद्यार पाठक्रम शिशुर शिशुदे सामग्री शिक्षार दिखे परिचालित करते जो ये समन्वित अंतर्भित्तिमूलक विषयगत ओपर सबग देखो यगल क्यों सबग ओपर सबग तर देखो पैंतरिशा परेश विद्यार प्रसंगे बोझा छाड़ा शेखा बोलते कि बोझा गुरुतपूर्ण प्रश्न अनेक बार परीक्षा दिए हे तुम्हारे बोझा छाड़ा प्रश्न बोलते बोझा तुम्हें जानते हैं इतना तुम्हारा स्कूल बैगर ओजन कम इस पाठ्यपुस्तक कम संख्यक अध्याय अस्पष्टता लोट कमा दे बी एस पाठक्रम अध्यक्ष के नाम ही आनते हैं परेश विद्यार प्रसंगे बोझा पड़ा कम बुझते कि बोझा खूब गुरुतपूर्ण प्रश्न ये ये प्रश्न उत्तर हमें एखी जेने नब देख ये कत नाम प्रश्न ये पैंत नम्बर तै बोझा चार शिका बोलते अस्पष्टता लोड कमाते हैं एकदम अस्पष्टता लोड के कमिए दीते अपन नम्बर सी तर कि परेश विद्यार प्रसंगे बोझा छाड़ा शेखा बोलते कि बोझा से देखो एक तो आगे हमें आरोप बल्लम एट यटाई रिपिट हो कोश्चन इभिय शिक्षा विज्ञान प्रसंगे निम्नलिखित समस्त प्रचंड अनुशीलन व्यतीत शिशुर परिचय लालन पालन प्रकृत पर्यवेक्षण चाहिए पाठ्यपुस्तक ज्ञान श्रेष्ठ तो स्वीकार करा ठीक है प्रकृत पर्यवेक्षण चाहिए पाठ्यपुस्तक ज्ञान शिक्षा उत्तर है एटा उत्तर है अपशन नम्बर बीटा तुम्हारा निजे क्या कौन पार्ट अवश्य कमेंट कर जाना कारण जरा पैंत प्लस पा भाव जो तुम्हारे प्रस्तुति ठीक आए जरा पैंत नीचे पा तुम्हारे प्रस्तुति ठीक नहीं प्रस्तुति भलो करते हैं एक वास्तुतंत्र समस्त प्राणी गोष्ठी के एकत्रे कि बला है ये बला फना बला है गुरुतपूर्ण तरह वास्तुतान विशृखला वास्तुतंत्र जो विशृखला से बला है एंट्रफी एंट्रफी तरपर एक मिथ्यजीवी वैक्टरिया हलो रजोबियम बिगिओटिवा सालफार वैक्टरिया डिसलफोब्रिओ ये तुम्हारे एक कठिन नाम आखने एखे हो रजोबियम 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 के परीक्षा एक कोश्चन दे बुझते पर रजोबियम तो करते हैं ब्लैक फूड रोग है किसर जो कल के आलोचना कर तीनटे जिस खूब गुरुतपूर्ण रखते हैं ब्लैक फूड रोग किसर है बोल तो ब्लैक फूड रोग है तुम्हारे आठ श्रेणी के प्रभाव में और जी पार कि पार तुम्हारे मिनामिटा रोग है पार मिनामिटा और कैडमियम रोग है इटाई इटाई ये तीनटे मध्य परीक्षा आसपे तुम्हारे तरह पेट्रोल जे धातु मशानो है पेट्रोल जो धातु मशानो है से एट मशाना है शेषा पेट्रोले कि मशाना है शेषा मशाना है तर पोलिओ हलो जलवाहित तो, बैक्टेरिया घटित तो रोग भाइर घटित तो रोग पोटेज घटित तो रोग ना कि पोटेज घटित तो रोग तेताल तेताल हे देखो ए पोलिओ हम भाइर घटित तो रोग और को जगह जो भूलवशत भूल है 
তাহলে আমি অবশ্যই একবার চেক করে নেব যদি কোনো ভুল হয় কমেন্ট বক্সটা তোমরা একবার চেক করবে কমেন্ট বক্সে কিন্তু সঠিকটা দেওয়া থাকবে দেখো পলিও হলো জল জলবাহিত রোগ এটা একটা ভাইরাস ঘটিত রোগ রিপিট হয়ে যাওয়ার প্রশ্নটা তারপর দেখো চেরোনবলি দুর্ঘটনা ঘটেছিল মুম্বাইতে ইউকো হামাতে ইউক্রেনে নিউজিল্যান্ডে চেরোনাবলি দুর্ঘটনা ঘটেছিল ইউক্রেনে এই চেরোনাবলি নিয়ে কালকে আলোচনা হয়েছে প্র্যাকটিস সেটে যারা দেখুনই অবশ্যই দেখবে তারপরটা কি বলেছে আর্সেনিক একটি ধাতু অধাতু ধাতু প্রকল্প রাসায়নিক যৌগ আর্সেনিক হচ্ছে এক ধরনের ধাতু কল্প পরীক্ষাই দেয় ধাতু কোনগুলো অধাতু কোনগুলো এগুলো নিয়ে আলোচনা করব তারপরে উদ্ভিদের কোন অংশ বায়ু দূষণ ঘটায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে কোন অংশকে কোন অংশ বায়ু দূষণ ঘটায় সেটা হচ্ছে পরাক রেণু পরাক রেণু কিন্তু বায়ু দূষণ ঘটায় বসুন্ধরা সম্মেলন হয়েছিল কবে আমি তোমাদেরকে সম্মেলনগুলোকে নিয়ে একটা পিডিএফ তৈরি করে দিয়েছিলাম আমি সেটা টেলিগ্রামে শেয়ার করে দিয়েছিলাম টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাবে পিডিএফটা পেয়ে যাবে ডিটেলস আলোচনা হয়েছে এসব নিয়ে উনিশশো সাল আজকের মতো এতটুকুই নেক্সট দিন আমি তোমাদের সিডিপির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তারপরে তোমাদের ম্যাথের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব বাংলা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হবে ইংলিশ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হবে আজকে এই পর্যন্ত যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিও আর ফেসবুক পেজ থেকে যদি দেখো তাহলে অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দিও আর বেশি বেশি শেয়ার করো